城都破了，这些不知死活的人还在反抗。如果他们愿意打，就给他们设擂台，让他们打个够。这帮鼠辈，让他们偷袭，或许还行；真要设擂，恐怕就没人敢上来。不敢上来，就逼他们上来。封了这所有的粮仓，要想够粮，就要上台打擂。攻心战。对，攻心战，让他们彻底臣服，就得让他们内心充满恐惧。只有让他们恐惧了，他们才能放弃抵抗。奇怪了，怎么这一个开门的饭馆都没有？哎，这位大哥，请问这些饭馆怎么都关着门啊？哎，兄弟。哪还有什么饭馆啊？都让倭寇给封了。封了？是啊。那么，哪有吃饭的地方？想吃饭啊？要么你就去那些军营给那些倭寇磕头去，要么你就打生死擂吧。生死擂。
打倒了六个人，是七，六人当场毙命。擂台上的人，什么来路？不知道，看上去只是个平常男子。大人，人马都在外头候着呢。我就是看看父子，把马还给他。带那么多人马干什么？又不是打仗。<笑>你们俩也准备凑热闹？<笑>大人。你要是觉得我们俩碍事儿的话，那我们俩就不去了。就是，<笑>叫上长野，带几个随从，走得快，天黑前就能赶到。好。哎不许为杀！我要把他打败在台上，不然我军颜面无存。可是。这个人武功很高，武功再高也有力气用完的时候。继续上，不停的上，不要让他停下来。啊我说，你看咱俩今天酒也喝不了，菜也吃不着。诸位，我们是少林僧兵，听我说，凡是不能打的、有伤的，立刻离开，找个安全的地方隐蔽起来；凡是能打的，立刻跟我来。大家都听着，立刻换上倭寇的衣服，记住。左手系上白布，在擂台处汇合，号令一起，立刻杀敌。好，好你们两位，立刻去焚烧倭军粮草。好军将领，你是谁？少林，林展浩。林展浩，你就是林展浩，你怎么会在幽溪？我来收回幽溪。就凭你，你有多少人，打得过我的大军吗？你往那边看看，你的主营被攻破，牢里的俘虏已经全部被救出了。那边烧的是你的粮草，放箭！来不及了。
老连战，赶紧撤兵。好，撤，撤。撤将军，我们中计了。林战浩根本没有什么兵马，只有十几个僧兵，剩下的都是被他们救出的俘虏。他们现在在哪儿？正在往城外逃呢。追，借此机会杀了林战浩。总兵大人，早就听闻你用兵如神，这次啊，果然是领教了。<笑>大人过奖了，现在倭寇已经基本溃败，他们应该会从山谷逃走。我师兄已经在山谷外设下埋伏，但是，我担心人手不够。这个你不用担心，我已经派人去增援了。哎，展浩，这次咱们打了这么漂亮的胜仗，不知道是哪个倒霉的倭将被我们打败了。这个倭军将领，我曾见过，是一女子。将军，山谷外也有伏兵，我军现在已经被前后夹击，快扛不住了。那就退回游戏，退不回去，全被堵死了。还有什么路可以走？北边，只能从北边的山林小路走，那可通往闽清。好，撤。往北边撤。足利父子，对，他就是我将领袖足利一时的独女
，糟了，怎么？先前因为倭军兵力超过我们太多，所以我安排的战术皆在退敌而非全歼。山谷北侧有漏洞，他们完全可以从那儿逃走。逃就让他们逃吧。大人，围攻倭寇就交由您指挥，那你呢？我去生擒族立父子。山了，常伟千代被杀死，父子将军也被他们抓走了。看来父子将军输的有点惨呐。这分明是诱敌呀，怎么会没看出来呢？父子将军的兵力是僧兵团的十倍，恃强无恐，所以才如此轻敌。简直是胡来！那现在怎么办？回去搬救兵有点来不及了，不如直接把他救出来。那我马上带兵去打探一下情况。好的。嗯。伏击你们的是什么人？少林林展浩。林展浩。区区一个林展浩，我还不至于放在眼里。
公子将军，我们来晚了。来了就不迟。放人吧，凭什么？饶你们四条命，就凭你，就凭我，父子将军，你稍等。
，你输了。怎么会这样呢？半年前你还是我手下败将呢，那是半年前。念在你我兄弟一场，今天我不杀你。就算我今天不杀你，可你以后。别再逼我杀你！仅仅是一招，林展浩的武功已经进展到了这种程度。现在他打我，就像半年前我打他一样。带了多少人？六十精锐继续追。信这六十精锐打不过一个林展浩信？什么人？少林，林展浩。我认识你吗？我会是你认识的最后一个人。你说什么？我从泉州特地赶到这里来，取你性命。正好我今天没有杀人。就你了
是什么功夫？夺你刀的叫金灭抓，打你的叫多罗叶指，杀你的是燃木刀法。你死在三种少林绝学之下，不冤。听说西晋的战士常常受阻啊，能告诉我是怎么回事吗？是一群少林僧兵，他们频频出动，令我们受到很大的阻碍。而且，他们并没有出动主力军，而是一支精锐僧兵组成的机动部队。少林。现在少林还有什么高手吗？有一人叫林展浩。林展浩，就是杀死直江错的那个和尚。没错，就是他。不过他不是和尚，是少林的俗家弟子。他曾在闽侯输给了三支乱部，但是。没过多久，他又重新集结了一支更加强大的军队。他这个人既懂兵法，又善于摆阵，军团中也有许多的将领与他交手，都以失败告终了。他这么厉害？不仅如此，这个林展浩武功也相当的厉害，听说已经有数名高手葬送在他手上。父子啊，在。父亲，你带兵西去，要小心这个林展浩啊。我倒想和这个林展浩较量较量，看看他有多大的能耐。父亲，应该让我和他正面交锋，我一定会灭了他。你未必是他的对手，不许冒险。是。过几天，差役立信就要到了，我会安排他带着兵和那个林展浩交手。大人，为何要让差役立信出手啊？我对这个差役立信很有信心呢、啊。我认为，无论在兵法上还是武学上。都能轻易的胜过这个林展浩，柴玉立信又出到我们兵团，我这样安排，也是为了帮助他在军中树立威信。属下明白了，但是，三支乱部就在闽清驻军，近期又频频报捷，而且，他也打败过林展浩，要舍近求远，让其他人去对付林展浩的话，会不会？三支乱部的战绩我一直很满意，但是他毕竟是个汉人呐、啊，起码现在吧，我对他还是有些顾忌的。报，将军，出大事了，出大事了！
这是少林的燃木刀法。燃木刀法是少林绝学刀法之一。听说这种刀法可以在极短的时间内，在枯木上砍出数刀，令其燃烧，故此得名。这么厉害！如果要真是林长浩的话，那他的功夫我们无人能及。就在那儿了。张浩，前面就是渔村，我可就在前面，不足百人，不足百人，对，那就把他们全都灭了。走，好，走，走，走。师叔，战号现在岌岌可危，咱们不能坐视不管呐、啊！当然不能不管，可我担心一旦出兵，倭寇趁机偷营啊！那该怎么办呢？哎呦，管不了那么多了，先去增援战号也好。前去渔村的湘勇团快撑不住了，<笑>撑得住。过不了多久，右翼的增兵团就会去增援。那我们要不要增兵？有这个必要吗？湘勇团不过四百人，我在渔村安排了两千人马，等增兵团赶到，也已经被打得差不多了。刚刚教过你，怎么就忘了？我们的目的就是要把他们拉开。现在，既然右翼已经出兵了，我们现在就去攻打他的右翼，要用重兵去打，在短时间内把他打下来。哼，让那些出营的僧兵无营可归。没想到这是倭寇的圈套。既然你来了，我们就把他们全部干掉。不行，我们向东撤。倭寇是三面夹击，就是要把我们缠在这里。我现在担心的是右翼，那儿的兵力不足。如果倭寇这时进攻的话，我们整个防线就被撕破了。还，还，支书，把他们拼了！拼什么拼？大炮，你听我的，赶紧向东撤，不许恋战，撤！
，哥，明军的右翼已经被我们攻克了。渔村那边呢、啊？情况怎么样？他们没有恋战，从东面跑了。我们三面围堵，最后还是被他们跑了。他们还不算太笨，哥，咱们现在要不要乘胜追击啊？啊，天快黑了，做饭。呃，做饭。要是硬碰硬的跟他们打，我们怎么可能输给这帮倭寇？也就是中了埋伏，要不然让他们吃不了兜着走。师叔，我们现在已经汇合在一起了，我觉得应该集中兵力发起反扑。他们绝对想不到我们会那么快反扑，我们一定能大破敌军。张浩，你还不明白你输在哪里吗？就输在战术上。这一点，我们和浙江错相距甚远。就目前，无论我们的兵力和我们所在的位置，都不占任何的优势。且不说反攻，就说浙江错现在攻打我们，我们抵挡起来都相当的困难，更别说逆转战局了。那怎么办？难道我们要继续撤，继续逃？就目前局势来看，撤兵是唯一的选择。什么？真要撤兵？对，全线撤军，撤出福清湾。撤出福清湾？我们从泉州到这儿，是要保护福清湾的。这才刚刚交上手，我们就要认输了。师叔，喊号。我明白师叔的意思，他是怕倭寇反攻，造成更大的伤害。撤军嘛，可以避免仓促交战，我们也可以得到休整的机会，找到合适的战机，我们再战嘛。我没听过这样的道理。要是让出了福清湾，出兵还有什么意义？倭寇不过是侥幸得逞，我们也只是丢了一个右翼，怎么弄得像全盘皆输一样？师叔，反正我觉得不能撤，绝不能撤。那你们的意思，这我们听师叔的，您决定。师叔，决定吧。就在这儿，就在这儿，我们让他尝尝少林功夫的厉害。明军和僧兵被迫后撤了十里，看来他们已经失去了地形上的优势。哼，没错。将军是今夜进攻，该怎么做？你应该很清楚，我率忍者偷营，扰乱敌军。嗯，你连夜带兵从西面包抄，在半里外等候。是。上山一旦偷营成功，我会率本部兵马直接从正面攻击。记住，直打阵地战。明军一旦后撤，不要追赶。明白。哥，为什么不追？哼，该杀的杀了，该抢的抢了。追那些败兵穷寇，对我们有什么好处啊
！师叔，师叔，师叔！我知道错了，我应该听你的，师叔。师叔，师叔，这快撤！王尊师弟，快撤！撤，快撤！师叔，我带你回少林。多谢师叔东西不算多嘛，哥，我的手下在茶馆里听说有一个商队刚刚离开不久。哦，是个多大的商队？不是很大，十来个人。不过他们的货可是满满装了一船啊。嗯，那你打算怎么办啊？如果哥同意的话，我想带一艘三维快船追上去看看。这样的小事，你自己决定吧。嗯，你也该锻炼锻炼了。我带走。
，看到没有？打的他们都不知道自己为什么要来，有没有？有，有啊，有。参将、啊，连斩号角带，一定要速战速决。东边还会有伏兵呢。慢不了，慢不了。我口才这么点人马，你看我带了多少兵马，搞死他们有没有？有有有有,有,有！跪下！哎，我让小倭寇看看我的气势，搞死你们！您看，您看，您看，他们不行了。我口败了，要逃，追！是，哎，等等等等等等。对了，先不追，传令下去，全军面向东部山林，摆出防御阵型，弓弩兵就位。是。缓速迁移，靠近村落。是，走。果然来了！放箭，放箭，放箭！打的也差不多了，呃，对了对了，那个小林那边怎么样了？哦，呃，还没有消息。嗯，呃，林战浩说了，要我们等他的通报，一定要等到直江措变阵之后再进攻。那就等，下令全军做好准备。哎呀，小林说的都对呀，啊，他说倭寇会来村子掠杀，诱我们出击，你看有没有？有有，还说东边林子里会有伏兵，你看有没有？有。这个小林要是说直江错会变阵，那就一定有。将军，将军，我们侧翼遭到了攻击，什么人？是少林三兵。多少人？不清楚，但是攻击异常迅猛，是从我们阵型后侧进攻。我们的阵型已经被冲乱了。传令，全军立刻转向，顶住攻击。战局正如您所推测，直江源赶到村落，结果遇到的是明军的伏击。上山长野在东部林区设伏，但被剑阵袭击。大人，跟您预料的
，如出一辙。太高明了，实在是太高明了！整个战局，都在您的预料之中啊。他的本部也应该受到袭击了吧？正是。攻击从侧翼开始，指将错，正在变阵。哼，晚了。如果不变阵，还能撑上一会儿。毕竟从左翼来的不是主力军。等他变完了阵，明军的主力就会赶到，他将腹背受敌，想不败都难。嗯、参将大人，嗯，僧兵团和湘勇团已经攻入直江错本部，逼得直江错变阵，斩豪瑶大人立刻发起进攻，协议。剑阵射杀，再从南向北直接攻击，将倭寇逼至闽江畔。<笑>好，好，传令下去，不云阵。原先的计划，刚一到村落，就遭到了明军的伏击。上山长野呢？将军，将军，我们在东部的林中遭到敌军舰阵的攻击，伤亡惨重。将军，村落间全是明军主力，如果他们全力攻击，恐怕我们无法抵挡。三支乱部呢？他的策应部队在哪里？怎么还没有出现？哈。他应该知道我们受埋伏，早点赶到，我们就可以再抵挡一阵。将军，明军主力已经攻到本镇，我们我们已经抵挡不住了。哥，怎么办？将军，不如趁现在伤亡没那么严重，暂时撤军，等退过闽江之后，咱们再重振旗鼓。果不其然啊，直江错腹背受敌，已经难以支撑了。向北撤是他唯一的选择。没想到这个吴克瑶他有两下子。大人，这个吴克瑶我还是多少知道一些。他在领兵打仗这方面，就是一个彻底的草包。一个草包，也能把直江错打成这样？大人，探子传来消息，少林僧兵团在整个战局中一直在主导。少林僧兵团头领是那个罗汉堂首座杜信，他死了之后由一个俗家弟子接替。据说好像是少林方丈灵定的入室弟子，叫林展浩。谁？林展浩？他有多大？好像比您还小一岁。林展浩。长，吴克瑶冲在了军江错的本队，这一仗咱们赢定了，把他们打过闽江，那才算赢。是。
张措强行渡江，明军和僧兵团已经赶到，双方正在混战。下去。是。好。船在接近战场时，船上的弓弩手用最快的速度射箭；在接近人群时，将渔网抛出，能靠谁就算谁。是。所有人攻击后，在下游集合，重新回头，继续攻击。是。所有的人，在攻击过程中不分敌我，一律是目标。南仙，在。你跟我带着剩下的所有人，从上游江畔上下夹击。是。正朝咱们杀过来啊！人多少啊？不多，不多就打嘛。<笑>那个林长官呢？呃，他已经带着僧兵团追过江去了。啊？他他不在呀、啊？那那我、呃、我们应该算赢了，有没有？呃，纸枪错都被咱们追过江了，咱们当然赢了。呃，那就是了嘛，都赢了，我们还打什么呀？呃，个保存实力，来来来来来，现在收兵，收兵，收兵，呃，走，去，去。
知将错。你认不认得我？你不会记得我。那你还记不记得石井？石井西安寺，石井镖局。你给我听好了，我父亲叫林钦，我叫林展浩。林展浩，果然是你。当年你杀了我父亲和镖局所有人，连我母亲她一点武功都不会，也没有放过。这么多年，我等的就是今天。杀你十次，一百次。血债，血偿。